Hartelijke goeie morgen. Ek groet julle vir ochend hier vanuit my sitkamer uit. In Jesus Christus naam, ek prijs en loof die Heere vir die absolute Heere voorig hier by ons lekker gereen. Ons prijs die Heere, ons sien hy voorsien en versorg hy ons land, hoeveel, hoe mooi maak hy ons land. Ons sien hoe alles lewe, ons weet water is lewe, sonder, sonder water is daar nie voorspoed nie, daar is nie vooruitgang nie. En ons prijs die Heere vir om hier uit my sitkamer uit lekker met julle te kan gesels. Julle sal ook terwijl jy luister wat vir ochend op my hart le, sal jy hoor hoe spreek die hoe, 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 hoe spreek die volkies hier rondom my, jy sal die klank hoor, jy sal die natuur hoor, en uh, die aarde is lekker nat, hier so vanuit betoere, ons prijs die Heere vir al sy sieninge, en, en hy is getrou, sy tyd is altyd perfect, nooit te vroeg, nooit te laat nie, ek wil vir julle allemaal volgend uit, nooit kry vir julle lekker kopie koffie, lekker kopie thee, of een koerank, of een glas water, en uh, luister baie, baie, baie mooi, wat die Heere op my hart kom leed, hierdie is seker een van my meest belangrijkste, leerstelling wat ek in my hele leven gemaakt ek, ek is 9 jaar in die bediening en uh, of jy saam met my pad stap of met die een oor na my luister en uh, versta jy, as ek nie natuurlijk jou vijver het is nie en jy het nou maar ander geestelike leiders en pastoor en doemie waar na jy luister is jy meer as welkom ek is nie afgunstig nie, ek is nie jaloers nie um, solang die Heer is sy naam verheerlik word uh, dis al wat saak, maar mense vraag my baie, en wat de kerk is jy, wat de kerk ondersteun jy, ek ondersteun enige kerk, wat Jesus Christus aanbid en dien as koning, verlosser en zaligmaker van hulle harte. Vir my is dit net die echtheid van die woord wat saak maak, ek gaan nie deel raak van de kerk, wat op die oude van die dag Godse naam en onheer bring nie, en ook van Godse huise roversnes maak nie, want die deler is net so goed soos die steler, versta jy as ander mense die banker roof, as ek hier saam met hulle die banker roof, en ek is byvoorbeeld net die ene wat die kar bestuur om weg te jaag, dit maak my deel van die probleem, en dis hoekom, ek praat wat die Heere sy gees op my hart sit, of mense luister of nie, maar ek het te kees is saam met wie ek stap, en wie ek ondersteun, en waar ek myself, met wie ek myself omring, baie, baie belangrik. Hierdie leerstelling, is een van die meest belangrikste leerstelling, waar al is, ek wil vandag vir jou sê, Dit is hier waar jy jou cellfoon moet afsit, die handbreek in jou leven moet optrek. Jy kan nie vier verskillende dinge doen, terwyl jy na hierdie leerstelling luister nie, want hierdie leerstelling het, het, het baie te doen met wat ons rondom ons sien, uh, die omstandighede in ons land, politiek, selfs geestelik, uh, um, um, hoe kan ek sê, um, ons sien dat alles is op een mespunt en dat die pot oorkook, dat allemaal is so onverdraagzaam en liefdeloos, daar is soveel toos, niemand maak niemand meer gelukkig nie en allemaal dink allemaal is God. En ons kan sien hoe stuur, ons, ons, ons sien dat alles vlees, maar as ons geestelik ook daarna kyk, verstaan ons waar al die dinge vandaan kom, is die duivel op sy achtervoete en hy kom met alles moeilijk wat hy kan om te verwoes en te steel, te slag en uit te rooi, dit is mos sy karakter eigenskappe, maar ek wil vir oogend vir jou sê, Raak stil, raak rustig, bring jou bybel nader, kryf jou pen en papier, en jy gaan vir hierdie paar minuute wat jy na hierdie leerstelling luister, gaan jy baie, baie mooi moet inneem, wat ek hier sê, of jy daarvan hou of nie, dis my werk, dis wat God op my hart kom leed, en ek maak het baie, baie duidelik, ek vat volle verantwoordelikheid vir dit wat ek vir oogend hier gaan praat. Die leerstellingse naam, die aanslag van Satan op die heiliges van die allerhoogste. Um, jy krijg mense wat christen speel, wat christenskap speel, mense wat in kerke sit, wat lauw is, wat koeksisters eet en uh, uh, koffie drink en God ewag af hartig dien, met die mond, maar nie met die hart nie. Hulle is vir die eer is hulle christen kinders, maar as hulle uit die kerke uitstap, is hulle hulle eie goede en kan hulle die bybel op hulle levens neersit. Ja, hulle is so stoomrollers wat oor mense stoomrol en hulle het nie een vaagse minul van die skade wat hulle maak aan ander mense sy emoties. Hulle, hulle respecteer nie ander mense sy emoties en hoe hulle in hulle gees en hulle harte voel nie. En op die einde van die dag, hulle opinie is nie nooit wendig recht nie, versta, jy sal nooit weet wat dit die waarheid is, jy nie met God alle staaf en bevestig nie, dit is ook om een mens baie baie versichtig moet wees, en as jy ook spreek, verantwoordelikheid moet vat vir dit wat jy spreek, luister baie baie, baie mooi, wat vir oogend op my hart gesit word, en so af en toe gaan ek so slik koffie vat, dat dit nou nie koud word nie, maar geniet het hier, saam met my in my sitkamer, hoor ook hoe die volkies vleit en tjirp, en wat die absolute ere voorig, om het vandag in die natuur te doen, hierdie is, Natuurlijk my gunstelik, my favorite plek in my perseel in my huis, 
en uh, ek kan rarig Godse aangesig en teenwoordigheid vir oogend ook voel so, en die kalmte en rustigheid wat op my haar bring, en ek het vir die Heere gevra, my wacht voor my mond te sit, my tong te knoop, en dat hy dier my sal spreek met sy heilige geest wat binnen my is, versta jy, dat hy uit my geest, uit my hart, uit my, uit my mond uit sal spreek, wat van hom afkom, nie wat van Koert Jordaan afkom, of wat van Janine Jordaan afkom, of van Satan en sy bose koninkheid, maar dat ek net uit my geest, uit my hart uit sal spreek, wat die heilige geest natuurlijk in my geest en my hart sê, niks wat ek sê, niks wat ek doen is uit myself, en is alles net genade van boe af, en soos ek gesê het, ek vat volle, volle verantwoordelijkheid, vir dit wat ek vir oogend hier spreek, Ons lees in die woord van God, in openbaring 3 vers 15 en 16, Ek weet alles wat jylle doen, ek weet dat jylle nie koud is nie, en ook nie warm nie. As jylle toch maar koud of warm was, maar nou omdat jylle lou is, nie warm nie, en ook nie koud nie, gaan ek jylle uit my mond uit spoeg. Dis God omsel wat die lijn in die bybel trek, wat vir my en vir jou weis, dier die skrif, daar is nie een gruislein nie, dit is nie een speelplek nie, wil jy jimmel toe gaan of wil jy al toe gaan, dit is hoe makkelijk soos dit, want as jy wil dobbel en jou brood aan al by kante wil gebotter he, is jy meer as welkom, maar jy is jou by eie, maar luister baie mooi wat die Heere vir oogend op my hart, want hierdie, hierdie leerstelling is kritiek en baie baie belangrik, ek praat vandag met amal wat warm is, hoor jylle wat ek vandag sê, Ek praat met amal van jylle wat geloof in Jesus Christus het, ordentelike geloof, nie net by die moord, maar by die hart. Ek praat met amal van jylle wat jylle volle vertrouw op die Heere stel. Hoor nie wat ek sê, nie op mense nie, nie op wapens nie, nie op politieke partijen, leiers of ikone of eie volks, eie instanties nie. Hoor nie wat ek sê, ek wil het wees sê. Ek praat met amal van jylle, luister mooi, wat jylle vertrouw op die Heere stel, hom alleen, nie op wapens nie, nie op politieke partijen, leiers, ikone of volksinstanties nie, hoor jy, so hier kom die scheiding hard en duidelik, jy moet besluit op wat te stoel jy vir oogend sit, ek praat met die van jylle, wat bereid is om te sterf, vir die koninkryk van God, jy weet hoe voel jy in jou hart, of jy in jou huis die Heere aanbid, en die maak jy saaf wat op jou pad kom, jy in jou huis, is jy bereid om te sterf, vir die koninkryk van God, die wat bereid is om te sterf vir mekaar, en vir dit waarin jylle glo. Hoor jy wat ek vandag sê, so, hierdie, hierdie leerstelling is mespunt, dadelijk, op die man af, jy moet Jesus in besluit te maak. Ons dien nie een baksteen nie, ons dien een levendige, almachtige, allerheilige, alomteenwoordige God, baie, baie belang, hy is nie een baksteen nie, hy is nie net iets in die licht hier, of een baksteen nie, hy is een levendig, hy is om ons, hy is in ons, hy is daar vir ons, hy is om ons, verstaan jy, geestelik is hy daar vir ons, hy lewe in en om ons, so ons dien jy baksteen, ons dien een levendig, almachtige, allerheilige God, jy kan om jy sien nie, want jou geest is oog, is toe, baie, baie belangrik, alright, maar hy is, een realiteit, my liewe broer en sister, hy bestaan, hy is hier tussen ons, hoor jy wat ek vandag sê, luister baie, baie mooi, hou jou concentratie, luister, luister, hierdie bleerstelling is verskrikkelijk belangrijk, ons kyk na die omstandighede in ons land, die politieke klimaat in ons land, as ons sien hoe mense se, se, se verhouding steen om mekaar, wit is en wit is en bruin is en bruin is, swart is en swart is, maar ook teen om mekaar hoe mense ander behandel, ons sien na die al die moorde en verkrachtings en haat en verdrukking en, en vervloeking en al die dinge wat rondom ons aangaan, ons moet kyk wat rondom ons aangaan, dis wat hierdie leerstelling vandag so belangrik is, maar ek praat met die, ek praat met mense wat warm is, hierdie stuk is hard en duid, nou luister baie mooi, die tyd van God halfhartig dien, is verby, hoor jy wat ek sê, ons lewe in tye waar jou lewe binnen sekondes verander kan word, amal van ons sien die politieke klimaat waarin ons lewe, baie van ons sien die landelike verval, die menselike verval en wetteloosheid, God is klaar bezig om op te tree, hoor jylle wat ek sê, hy is klaar bezig om op te tree, verlang het God my gebruik om mense te vermaan en te waars, die verlang, oor die nege jaar, die tyd van afrekening is baie, baie nabij, hoor jylle, ek het die 13e juli 
2022 het ek dit ook gespreek, en ek vat weer vandag verantwoordelijkheid vir dit wat die Heer op my hart leed, die tyd van afrekening is baie, baie nabij, en onthou die een lichaam van Christus, is nie net in, in, in Suid-Afrika nie, dit is recht oor die wereld, 1 Korintiërs 12, vers 12 tot 31, dit is een geestelike lichaam in die geestesrealm, hy is recht oor die wereld, hy is nie net jy jouself, hy is, hy is nie net in Suid-Afrika beperk, hy is oor die hele wereld, en die woord so om een Christen te wees, is nie a one man show nie, die hand kan nie die voet verwerp, en die oor ook die nie en as een het lei, lei ons allemaal saam, baie, baie belangrik, wie is jou broer, wie is jou sister, wie is jou moeders in die, in die, in, in, vir die Heere Jesus Christus, vertaal jy, Matthies 12, 46 tot 50, wie is Jesus' moeder, wie is sy broer, wie is sy sisters, allemaal wat die wil van God doen, dit is ook om, hier gaan het nie oor kleer, dit gaan nie oor taal nie, dit gaan nie oor of jy man, vrou, vir kind is nie, dit gaan oor wat hier binnen die hart aangaan, baie, baie belangrik, die tyd van afrekening, is baie, baie nabij, luister baie mooi, Zorg dat jou lampe vol is. Zorg dat jou leven reg is. Zorg dat jou huis, jou perseel gesout en gesalf is. Zorg dat jou vrou, jou man, jou kinder, zonne beleid is en bevrijding gedoen het. Zorg dat jou in syverheid en heiligheid voor God lewe. Dit is baie belangrijk. Jy soek Godse sien en hand van beskerming oor jou lewe en oor jou huisgesinse lewe. Baie, baie belangrijk. Die tyd van afstel en uitstel is voorbij my liewe broer en sister. Luister baie mooi, die tyd van grappies maak en storykies praat is voorbij my liewe broer en sister. Die tyd om in sones te volhard of in sones te bly lewe is voorbij. Hoor jylle wat ek vandag vir jylle sê, Godse woord is hard en duidelik. Luister mooi, is baie baie mooi luister. Wie my eer sal ek eer en wie my minnag sal ek minnag. God ken jou hart. God weet of jy die waarheid ontvang het of nie. God weet of jy met jou plek in die jimmel dobbel of nie. God weet alles. Hoekom? Hoekom? Want hy is God. Hy is die skepper van jimmel en aarde. Daar is niks. Daar is niemand anders soos hy nie. Net soos in die dag van Noog, net soos in die dag van Sodom en Gomorra, sal baie mense met hulle broeke op die knie gevang word. Daar is baie vermaan, Daar is baie gewaarskie, God is die getuie van elke woord en vermaning wat oor my lippe gerol het. Hoor jylle wat ek vandag sê, baie van ons mense genie die wereld met al sy lekker neie, baie veraf God hulle geld en hulle materiële dinge, verstaan jy? Die Bijbel is hard en duidelik, die vriend van die wereld wil wees wees daarmee dat hy een vijand van God is. Wat help het jy, kry die hele wereld as wins, maar jy verloor jou siel. Wat sal jy gee in rouw vir jou lewe? Baie, baie belangrik. Die van jylle wat koud is, luister baie, baie mooi. Die van jylle wat koud is, weet precies op wat die stoel jylle sit. Ok, jylle weet precies waar jy en jylle op pad is. Die jylle homself sal oor jylle oordeel. Alright, baie, baie belangrik. Dan, die van jylle wat lauw is, wat van Godse genade en van Jesus Christusse kruis door te bespot te maak, Die van jylle wat jylle brood aan al by kante wil gebotter het, die wereld wil geniet, maar ook met jylle eeuwige saligheid in die jimmel wil dobbel. Die van jylle wat God eeuwig of hartig aanbid en dien met die mond, maar nie met die hart nie. Die van jylle wat jylle vertrouw in jylle self, in wapens, of in ander mense stel en nie in God nie. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê, so jy stel jou geloof, jou vertrouw in wapens, in ander mense, in jouself, jy stel nie jou vertrouw in God nie, my voorstel aan jylle van ochend, nou hier, verstaan jy, my voorstel aan jylle is om nou hierdie leerstelling af te sit, hier waar ek nou met jou praat, sit om af, vat jou bybel, gaan gooi om in die asblik, want hy beteken absoluut niks vir jou nie, Jy is bezig om jou tyd te mors. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê? Daar staan geskrywe, wat is sin is dit, dat jy my aanspreek met jyre jyre, en jy doen nie wat ek sê nie. Daar staan ook geskrywe, wie in die sien gloe, het die eeuwig gelewe. Wie echter aan die sien ongehoorzaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op om. Baie, baie belangrik. So as jy skree jy sy kind van God, maar jy is bezig om jou meseskaar te maak, jou gewere te laai, jou vertrouw op jou wapens te sit vir selfverdediging, jy stel jou geloof en vertrouw in jou self, in ander mens, in allerhande volks eie instansie, wat ek vandag vir jou sê, jy is jou te mal op die verkeerde plek, 
is tyd om hierdie leerstelling af te sit, ek wil nie vir oogend met jou praat, ek wil ook hier met, met mense wat koud is praat, want jylle weet 100% op wat is toe jylle sit, ek praat vir oogend met warm christene, mense wat God onvoorwaarde kan bid en dien, wat niks op hierdie aarde van afgod, of vertaai jy leven vir geld en vir materiële dinge nie, mense wat God in alles plaas is, jy is die hooppriester van jou eie tabernakel, jou eie tempel, jou eie lichaam, wie sit op die troonstof van jou hart, want jy kan nie God in mamon dien nie, en die bybels hart en duidelik, jy moet vir jou een skat in die jimmel by mekaar maak, nie hier op aarde, wat mot en roest het kan laat vergaan, en wat die we kom in dit steel nie, baie belangrik, Colossense 3 vers 2 tot 4, jou oe moet gefokus wees op Jesus en op sy koninkrijk, so ek praat nie verhoogend met lau christen, of lau warre mense nie, ek praat met warre mense, ok, met mense wat God onvoer, wat bereid is om te sterk, nie net vir God en waar in hulle glo nie, maar ook vir mekaar, dis met wie ek praat, in hierdie leerstelling, so luister baie baie mooi, baie mense hier buiten, sies toch, baie mense hier buiten, dink God, is hulle tjommie, hulle lewe of God in die bybel nie bestaan nie, hulle waardeer nie wat Jesus aan die kruis vir hulle gedoen het nie, jy dobbel, jy reneer en lewe soos een dwaas, absoluut, vir oor die nege jaar het God my gebruik om te vermaan en te waarskie, baie mense het my afgelag, baie mense het my bespot, verwerp en uitgetart, put your money where your mouth is, sê hulle vir my, dit het ek gedoen, 2020, 2021, 2022, vir drie jaar het ek gewaarski, op die 13de juli 2022, was my laaste waarskiewing, internationaal, die hele wereld, en die geestelike koninkryk, koninkryk kon my hoor, Ek het verantwoordelijkheid gevat vir my dade en al my uitsprake. Ek het my hande gewas in ons skuld. Ek het my beste probeer, my beste gegee, alles opgeoffer vir waarin ek glo. Ek het al my opdrachte van die heilige gees af 100% uitgevoer. Van hieraf is God totaal en al in beheer van elke woord wat uit my mond uit gesprek is, gesprek is en wat ek uitgesprek het mag die Heere sy perfecte wil geskiet, nie koert sy wil of jou wil, of Satan sy wil nie, nie, die Heere sy wil en sy wil alleen, in Jesus Christus sy koosbare naam, Amen. Hierdie woord, hierdie leerstelling is vir al die warm christene tussen ons bedoel, die wat gloe, die wat onvoorwaardelik lewe, onder die Heerskapai van God, sy Seen, Jesus, die Messias, die Christus, Immanuel God by ons, die van julle wat om onvoorwaardelik vertrouw en sy rikleine bepalings die bybel gehoorzaam, hier kom nie een makkelike tyd nie, hoor julle wat ek vandag vir julle sê, hier kom nie makkelike tyde nie, hier kom nie makkelike tyd nie, die julle hoor wat ek vandag vir julle sê, ek maak hierdie leerstelling om julle finaal te waarski en voor te berei, hoor julle wat ek vandag vir julle sê, om vir julle berusting, en hoop en geloof en sekerheid in Jesus Christus te gee. Ek is nie net hier om te waarski en te vermaan en finaal te waarski, ek is hier vir oogend om vir jou hoop ook te gee en sekerheid en geloof in Jesus Christus. Moe nie twyfel nie, moe nie in ongeloof verval nie, moe nie vrees nie. God is in beheer, hy kyk na sy kinders, hoor jylle wat ek vandag vir jylle sê, hy weet 100% wat in elke van ons harte aangaan, Hy weet wie is voorberei, hy weet wie is lief vir hom, hy weet wie veraf God nie die wereld met al sy lekkerreie nie, hy weet wie buig nie voor satan en al sy bose machte nie. Luister vandag baie, baie mooi na elke skrif, elke woord wat die Heilige Geest uit my mond uit gaan praat en vir julle gaan gee, luister baie mooi, dit is verskrikkelijk belangrik, dit gaan jou bou, dit gaan jou versterk, dit gaan jou geloof versterk in Jesus Christus, koester dit, bewaar dit diep in jou hart, jy gaan dit baie nodig hee, en die tye wat kom, hoor het ek vandag vir jou sê, dit sal jou geestelik versterk, dit sal vir jou die nodige kracht gee, daar staan geskrywe, luister baie mooi, een mens lewe nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom, baie belangrik, gloe in dit wat jy gloe, hoor jy wat ek vandag vir jou sê, klim uit die boot uit in geloof, God sal die reis doen, hoor wat ek vandag vir jou sê, ons gaan nie vlug nie, ons gaan nie weghaard loop nie, ons gaan nie beklui of oorlog maak nie, ons gaan nie recht 
en eie handen neem nie, ons gaan ook nie kwaad vir kwaad vir geld nie, ons gaan stil raak, ons gaan bid, ons gaan vast, en ons vertrouwen onvoorwaardelijk op God, stel, onvoorwaardelijk, hy sal ons beskerm, alright, hy is in beheer, God weet hoe lyk die dag van morgen, hy weet hoe lyk het oor die dag, oor die week, oor die maand, oor die jaar, hy weet tot wanneer Jesus Christus weer kom, sta sterk in jou geloof, vertrou onvoorwaardelik op hom, op niks en niemand nie, eers op jouself of op satan of geen ander mens of volks eie instantie, ek gien om wie en wat hy is nie, stel jou onvoorwaardelik jou vertrouwe in die Heere Jesus Christus, baie baie belang, daar staan geskrywe, luister hier so, Hebreers 11.1, luister baie mooi, om te gloe, is om seker te wees van dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie, so, dis hoe kom ek julle verduidelik met die vorige leerstelling, daar is een vleeslike wereld, en dan is daar een geestelike wereld, en ons geloof, God is geest, ons moet God in geest en haar waarheid aan bid te dien, ons geloof is totaal en al op die geestelike aspect, gestel op die geestelike wereld, want die geestelike wereld het een directe inpak op die vleeslike wereld, baie belangrik, hoor die so, Jakobus 2, 26, een lichaam wat nie asemhaal nie is dood, so is die geloof, wat nie tot dade kom nie, ook dood, alright, so dit help jy skree, jy is een Christi, jy gloe in Jesus Christi, maar jy weet jy wat, jou dade, verstaan jy, vertel het nie, jy bewys jy vir mens, jy like die koninkrijk van God, jy is nie een voorbeeld van ander nie, en hier waar die pot begin vier warm word, dien jy jyre tot op die punt, waar het in jou gedagte is, en jou hart goed genoeg is, en dan gaan vat jy oor, dan vertel jy, dan stel jy jou vertrouw in jou self, en in ander mens, of in wapens, verstaan jy, Lukas, 17 vers 7 en 8 keer die Heere vir het, sal God dan nie aan sy uitverkorendes, wat dag en nacht tot hom roep, recht doen nie, sal hy hulle lang laat wacht, ek sê vir julle, hy sal julle help, en gau ook, maar sal die sien van die mens by sy komst nog geloof op die aarde vind, en dis absoluut die waarheid, jy weet baie mense dien God met die mond, en nie met die hart nie, en as daar baie mense hier buitenkant wat lewe, of God in sy bybel nie bestaan nie, dis waar wat Jesus sê, sal hy ooit as hy kom, nog geloof op aarde vind, dis absoluut, maar hier sê hy ook, hy kyk na sy uitverkorenis, wat dag en nacht na hom roep, wat vir hom bid, wat hulle vertrouw op hom stel, God hoor jylle, hy is 100%, in beheer, hy sien alles wat hier buiten kan, hy sien hoor en weet alles, niks is vir ons God verborgen nie, nou luister na die skrifte, wat God vir julle geef vandag, ek vraag julle mooi, luister na elke woord, wat hierdie gaan jou versterk, dit gaan jou geestelik optel, en dit gaan jou laat terugsit, en lekker slaap in die aarde, wat God het die laaste sê, hy kyk na sy kinders, as ons kyk na die geweld, die opstand, oorlog, wetteloosheid, energie, ons sien hoe die pot, prit in Suid-Afrika, ons sien hoe daar geen respect vir lewe is, nie hier vir vrouwens en kinders nie, as ons sien hoe like die land in die wereld, hoe oorlog daar is, en vertel hoe mense mekaar vervloek en haat, en liefdeloos en onverdraagsaam met die mekaar opteen, ons sien al die geweld op die kaafse vlaktes, plakkerskampe, in dorpe en stede, weet jy wat, ons sien, ons sien, ons lees artikels en niesberichte wat sê tot 72 mense gaan per dag in Suid-Afrika dood wat hulle vermoor word. Ons praat hier eers hier van abortus en ons praat hier van echtscheid en ons praat hier van vrouw wat mishandel word en aangerand word, kinder wat soos honde en gatters en goe, ek praat hier eers daarvan nie. Die Heere, luister mooi wat die Heere vandag vir jou sê, ek praat met die warm christene, Psalms 146, hou dit, skryf dit neer, hou jou bybel by mekaar, hoor wat God vir oog het dier my, sy geest dier my praat, wat hy vir oog het vir julle gee, Psalms 146 vers 3 en 4, moet nie op machtig is vertrouw nie, nie op een mens nie, hy kan jou nie red nie, ok, sy asem verlaat om, hy word weer grond, en sy planne is daarmee heen, en dis absoluut die waarheid, God is die enigste ware God, wat die harte van klip uit mense kan uitruk, en vir die harte van vleis en liefde en omgeen, en deernis vir mekaar gee, God is die enigste God, dat volgens die CGO 37 vers 3 tot 10, nie wil lewe en dooie bene kan inblaas, dit gaan nie help, jy stel jou geloof en jou vertrouw in mense, en politieke partij, en ikone, en allerhande vertrouw, volks eie instanties nie, dit help jy stel jou vertrouw in politie en weermacht nie, wolf in skaapkleer of in jou presidente en koningsel of in oorseese lande en leiers nie, 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 weet jy wat, nie, jy stel jou geloof en vertrouw op die heren, want net hy en eie alleen kan Suid-Afrika red, as ons kyk na die situasie in ons eie land, ek weet in die wereld, oorals is daar uitdagings, 
Ek is gefokus op Zuid-Afrika vir ochend. Jesaja 22, as sê die Heere, moet nie op mense staat maak nie. Hulle blaas so makkelijk hulle laaste asem uit. Hulle is min werd, ok, baie, baie belangrik. Jeremia 17 vers 5, so sê die Heere, daar is een vloek op die mens wat sy vertrouwe mense stel, wat sy kracht soek by sterflike mense en van my af wegdraai, so moet nooit in jou hele leven jou vertrouwe in mense stel, nie nie eers in dooie, wat die dooie is oproep, jy weet die ancestor, wat niks anders dan satanisme is nie, ons het gesien wat Saul gedoen het by die heks van Endor, wat hy Samuelse geest opgeroep het, en wat die eindresultate vir sy dwaase optrede was, Jy stel jou geloof en vertrouwe in een naam, dit is Jesus Christus, want hy is die middelaar tussen ons en God. Niemand kom na die vader behalwe dier hom nie. Johannes 14 sê, hy is die weg, die waarheid en die leven. Niemand kom na die vader behalwe dier hom nie. Exodus 14 vers 13 en 14, luister wat sê die Heere vir jou, maak die jou oor, luister die krachtige skrifte, wat die Heere vir oogend vir jou gee. Jy wat warm is, wat sê ek, ek wil nie een wapen in my hand heen nie, ek wil nie mense gaan doodskiet nie, ek wil nie oorlog toe gaan, ek wil nie bloed in my hand, hande heen nie, ek gaan nie my vertrouwe in myself stel, of in ander mens, in volks eie instanties nie, 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 ek stel my geloof en vertrouwe in die Heere, hoor die skrifte wat die Heere vir oogend vir jou gee, Exodus 14, vers 13 en 14, moet nie bang wees nie, staan vast, kyk hoe die Heere julle vandag gaan red, want soos julle die Egyptenaars, die vijand nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie, bly julle maar kalm, die Heere sal vir julle vecht. Alright, ons het het gesê by bloedrevier, hoe beklui die Heere in gees, hoe vat hy beheer oor hy julle situasie, die Heere, die Heere gaan vir ons vecht, alright, die Heere gaan intree en optree, nie omdat jy wit is nie, nie omdat jy Afrikaans praat nie, maar omdat jy een gelovige is, alright, dit is waar oor bloedrevier gegaan het, gaan kyk wie was die ongelovig is, gaan kyk wie was die gelovig is baie, baie belangrik, nog een skrif wat die Heere vir oogend vir julle gee, om julle te versterk, julle geloof in Jesus Christus te versterk, om julle kalmte en sekerheid in julle hart te gee, die Breers 10 vers 30 en 31, en dan saam met die skrif, 1 Samuel 17 vers 47, die oordeel straf en vergelding kom hom toe, dit is ons almachtige God en Vader wat op die troonstoel sit, so sal die hele wereld kan sien, dat daar een levendige, almachtige, alomteenwoordige, allerheilige God is, dan sal die hele wereld besef, dat die Heere nie dier swaard of dier wapens verlos nie, maar dat die oorlog aan die Heere behoort, en dat hy die vijand aan ons mag oorgee, sonder dat ons een wapen gaan optel, ek kom nou nou daar so, Alright, baie wel, as die hele wereld sal sien, dat God nie dier swaard of wapens verlos nie, maar dat die oorlog aan die Heere behoort, en dat hy die vijand in ons mag sal gee. Ek praat hier met warm christen, en nie die wat sit en dober op die water en reik waas God nie, maar wat die persoonlijke vuil, wat God onvoorwaarlik kan bid en dien. Alright, wat bereid is om te sterf vir die koninkrijk van God, vir Jesus, vir mekaar, vir ons broers en sisters, vir Godse koninkrijk. Luister, die sal nog een skrif wat die Heere vir julle vir oogend gee. 2 Kronieke 32 vers 7 en 8 luister hier so, luister wat sê die Heere vir julle, wees sterk wees dapper moet nie bang wees nie, moet nie skrik vir die koning van Assyrie en die menigte by hom nie, dis nou Satan, verstaai, hy kan jou vleeslik aanval, a geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik diermense aanval en ons weet, wie is ons die goedgesind nie, verstaai jy, so Wees sterk, wees dapper, moet nie bang wees nie, moet nie skrik vir die koning van Assyrie en die menigte by hom nie. By ons is meer as by hulle of by hom. By hom is menselike mag, by ons is die Heere ons God wat ons sal help en ons oorlog sal vech. Wie gaan dit doen? Die Heere. Die manskappe was bemoedig dier die woorde van die koning Hiskia van Judah. En dis die woorde wat ek vandaf vir spreek, die selfde gees wat wat gesprek het dier Hiskia, spreek ook in my hart vir oogend na jou toe, wees sterk, wees dapper, staan terug, die Heere gaan vir jou vecht, by ons is meer as by hulle, ek gee nie om of hulle 20 biljoen mense voor my staan nie, by ons is meer as by hulle, by hulle is menselike mag, by ons is die Heere God wat vecht vir ons, baie, baie belangrik, en onthou die geestelike wereld, het die directe inpak op die vleeslike wereld, hoor uit, so God is in beheer, wees rustig, wees kalm, kry rustigheid en kalm in jou hart, die Heere gee ook vir julle twee konings 6, vers 16 en 17, moet nie bang wees nie, die wat by ons is, is meer as by hulle, 
Elisa het gebed, Heere maak toch sy oor oop, dat hy kan sien, die Heere het die oor van die slaaf oopgemaak, geestelike oor, en hy het gesien die berge rondom Elisa, hy was vol per en strijdwaans van vier, alright, God is gegeer, God is opgesaal, God kyk na sy kinders, hy is beheer, en hy sal, hy sal na jou kyk, hy sal jou oppas, hy sal jou bewaar en beskerm, nie net vir jou, maar jou gesin, en uh, jou grondgebied, baie belang, jy hoef nie weg te hardloop, of venterwandjies te pak, jy hoef ook nie saam met ander rande volks, en eie instantie begin beheer vat, en saam met die politie weer, maar jy vertrou op God, dis waar jy vertrou, dis hoe kom jy warm is, dis hoe kom jy vir my sê jy is warm, vertrou onvoorwaardelik op die Heere, Deur te noem jy om 31 vers 6, geer die Heere ook vir jylle, hou moed, en wees dapper, moet nie bang wees nie, moet nie vir jylle skrik nie, want die Heere jylle God gaan saam met jylle, hy sal jylle nie in die steek laat nie, jylle nie alleen laat nie, Hebreers 13 vers 5, sal ons ook nooit los, ons nooit verlaat nie, so hy is saam met ons, hy is by ons, verstaan, en ons doen het wat die Heere vir ons sê, ons luister nie, ons leen nie ons oor aan al die stemme hier buiten uit, want dis precies wat Satan wil hee, hy het een klomp gate gegrou, een paar touwe gespan, en jy het een kees, as jy net die verkeerde stemme luister, gaan jy in die gaten val, en oor die touwe gaan jy val, en dan gaan jy dit tot die val bring, baie, baie belangrijk, mag God ons allemaal genadig wees, dan gee die Heere ook vir jylle, Zacharia 9, vers 9 en 10, dit is wat Jesus Christus op aarde kom doen het, 2023 jaar terug, ongelukkig lewe baie mense, of Jesus nie bestaan nie, hulle verstaan nie wat sy komst beteken nie, want het word nie vir hulle geleer nie, hulle verstaan nie, Jesus Christus en sy koninkrijk het absoluut niks met oorlog, vleeslike oorlog wat ons mekaar doodmaak, Godse skeppingswerke doodmaak, wat ons bloed laat vergiet, wat ons mekaar uithaal, terwyl Satan daar boos het en ons uitlaag, God moord en oorlog en abortie en al hy goed het absoluut niks met Godse koninkrijk uit te waai nie, Jesus Christus het die peil en boog kom breek, die wapen kom breek, hy is een God van liefde liefde vir jou mere mens, liefde vir God liefde vir jou naaste, en dis hoe kom Satan is jou ontware vijand maar ons sit en beklui mekaar en ons, hy speel kat en muis met ons en of jy nou wit of bruin is of Afrikaans Duits of Noorsoetoe praat, dit is ons vijand en die politieke partij en die politieke partij is omdat mense in die wereld leef, hulle is geestelik, totaal en al blind en doof, maar hoor die woord wat die Heere vir oog en veel gee, Zacharia 9, vers 19, Jibel Sion, jy Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom, hy is rechtvaardig, en hy is een oorwinnaar, en hy is nederig, en hy rei op een donkie, op die hings vol van een donkie, het ons dit nie gesien met Jesus Christus, toe hy in Jerusalem ingekom het, dit wie en wat hy is, Godse Seen, die Messias, Immanuel God by ons, die Christus, ek sal die strijdwaans in Ephraim vernietig, so hy sal oorlog stop, die perde uit Jerusalem uitroei, hoor jy so, die peil en boog, dit was die wapens van die tijd, die peil en boog waarmee oorlog gemaakt word, sal gebreek word, die koning sal vrede vir die nasies afkonig en hy sal regeer van see tot see, van die eeuwvraad af tot in die uithoeke van die aarde kan jy nou verstaan, hoe kom ek sê, enige vorm van oorlog in die vlees, wat ons mekaar doodskiet, wit, bruin en zwart, is het absoluut niks met Godse koninkryk uit te waai, wat die ware vijand is in gees, as jy dier Godse oor kyk, jy wat sê, jy jy aanbid en dien God, God is geest, ons moet God en geest, en in waarheid aanbid en dien, as jy dier sy oor na die wereld kyk, is daar twee geestelike koninkryke, wat lijn recht tegen mekaar, dan God en Jesus' koninkryk, ons koninkryk, en dan Satan en die antigrisse koninkryk, met al sy bose machte, dis hoe dit lyk in geest, dit waar oor alles gaan, en jou ware vijand is Satan, en soos hy jou geestelik kan aanval, so kan hy jou natuurlijk vleeslik, dier enige persoon die buiten aanval, of hy wit, bruin of zwart is, man, vrouw, kind of Afrikaans, Engels, nou soe toe Zulu praat, Israel, Nieuw-Zeeland, Australia, Amerika, Engeland, bly of Zuid-Afrika, of het jou pa, jou ma, jou broer, jou sister, jou oom, jou tannie, jou werkgever, werknemer is, Satan kan jou dier enige persoon aanval, en dis hoe kom die Bijbel ons geleer het, wie ons ware vijand is, in die VC 612, en 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5, en jy moet waakzaam en wakker wees, jy moet op een melk drink en geloof, maar vleis het en geloof, en recht onderskui, en met wijsheid kan praat en optree natuurlijk, so Jesus het gekom, wat het hy kon doen, 
om, 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 om die, om die zwaar te breek, die pijl en boog, dat ons in mekaar, dis hoekom Jesus Godse koninkrijk aarde toegebring, dis hoekom alles gaan oor die twee geestelike koninkrijke van vandag, en as jy misleid wat jy mense in oorlog toe gaan en mense doodmaak, of vrouwens wat daar borsies kry, hierdie genade dood, of wat ons mekaar doodmaak op, op die kaapse vlaktes, of in dorpe, in steer, en selfs plakkerkampe, moet jy weet, dit is, dit, dit is alles van Satan, dit is Satan, want hy was nog altyd een moordenaar, en dis hoekom jou lichaam bestaan uit die siel, geest en die vlees, en dan as daar moord in jou hart is, as daar een begeert in jou hart het, om ander mense te vermoord en dood te maak, die gedagtes kom nie van ons God, van die heilige geest, van ons koning Jesus Christus af, maar kom ons gaan aan, ek wil nie te veel vast, ek op een ding nie, maar sal ons 44, vers 7 en 8, hier die heren ook vir julle, drink die koffie koffie, die koffie thee, drink die glas, die koerang, water, hou jou aandag, dis verskrik, jy het die skrifte nodig, om jou berusting te gee, geloof te versterk, vir dit wat kom, wat rondom ons gaan gebeur, baie belangrik, God gaan optree, tyd is baie nabij, op my boog, hierdie is, uh, uh, persoon 44 vers 7 en 8, op my boog, op my wapen, vertrou ek nie, en my swaard sal my die oorwinning nie gee nie, want dit is jy, almachtige God, wat ons die oorwinning oor ons steenstanders gegee het, en ons vijande die aftog laat blaas het. So hulle gaan aanval, daar gaan aksie wees, nie net gees die man vlees, maar ons God vecht vir ons, hy die bevestiging, die, die, die fondament is gebou, die spoor is geleer, ons moet net getrouw en gehoorzaam wees, en jy moet sterk staan, gloon dit wat jy gloon, God onvoorwaarde kan bid en dien, maar alles gaan oor gehoorzaamheid, gehoorzaamheid is belangriker as offers. Matthies 26 vers 51 en 52 hier die Heere ook vir julle, wie grijp na die swaard sal val dier die swaard. Uh, Jesus het hier die woorde gespreek omdat hy vervelig is nie, dit was die daad en vlees wat hy uh, veracht het, wat hy vir Simon Peter sê terug jou swaard, want wie grijp na die swaard sal val dier die swaard. Alright, een van die wat saam met Jesus was, grijp toe na die swaard, so hy grijp na die wapen, hy stel sy vertrouw in die wapen en trek dit uit. Hy sla na die slaaf van die hooppriester en kap sy oor af, toe sê Jesus vir hom, sit jou swaard terug in sy plek, want amal wat na die swaard grijp, sal dier die swaard omkom. En ek wil vandaf hier sê, as jy wapen sê, per jou wapens in die kluis, want dit is een teken van swakheid, dit is een teken van ongeloof, dit is een teken van twyfel, en die eindste wapen gaan jou nie al laat beland. Alright, ek gee nie om hoe jy jouself probeer, uh, um, verduidelik jy nie, nie vir self verdedig, want wie wat baie mense sê, so moet ek nou maar terug sê, dat hulle my doodmaak, of dat hulle my vrou en my kinders kom verkracht, nie, versta jy, ek het nie dit gesê nie, wat ek vandag vir jou sê, met God aan jou kant, as jy op rechte warm christen is van God, moet Satan nie eers in jou huis kan inkom, en nie geeslik jy nog minder vleeslik, wat hy dier mense kan, kan, kan manifesteer, dit is ook om, dit gaan aan, dit gaan oor glo, en dit wat jy glo, glo jy in die geeste werk, dit wat oor geloof gaan, dit wat oor christenskap gaan, en jy moet God onvoorwaarde kan vertrouwen, ook na sy stem luister, baie, baie belangrik, na gier die heren nog geskrif vir my, um, luister baie mooi, baie van hierdie volks eie instanties, al hierdie leiers en mense wat dink hulle is God en baase en meneer hier buiten, hulle vat hierdie skrifje en hierdie skrifje is nou vir hulle natuurlijk die reg en toestemming om alles te verkoop, slank jy vir jou een wapen gaan koop, alright, hoor hier so, Lukas 22 vers 36 tot 38, toe sê hy vir hulle met die hoofletter Jesus, maar nou wie een beers het, moet het saam neem, en net so ook een reissak, En wie nie een swaard het nie, moet van sy kleren verkoop en een anskaf. Ek sê vir julle, die skrifwoord wat sê, en hy is as misdadiger beskou, moet aan my bewaarheid word, want wat op my betrekking is, Jesus Christus gaan nou in vervulling. Hy sê toe, uh, hulle sê toe, jyre, kyk, hier is twee swaarde, ons laat het daarby, antwoord hy hulle, want wie op die specifieke stadie met Jesus klaar geweet wat vir hom wacht, en die oorlog en die aanslag wat hulle om as een misdadiger beskou het, het gegaan oor die geesteswereld, Satan wat een uh, toestemming gekry het, wat God toegestaal dat die duistere machte in die tuin van Gethsemane van Jesus Christus beheer vat, en uh, wat hulle om vervolg en om uh, gelaster het en bespot het, sy kleren van hom afgeloot en aan die kruis vastgekap het, jylle sal nooit sien dat Jesus die swaard gevat het, en mense begin dood en al sy volgelinge opdracht gegeet om te beklein en oorlog te maak, teen oor enige persoon daar nie. En dit wat die Heere vir my wat ek graag vandag vir jou wil sê, luister baie mooi, dat die swaard waarvan Jesus Christus praat, 
een geestelijke zwaard is, die Bijbel, want die woord, die Bijbel is die zwaard in die geestelijke realm. En ik wil vandaag voor elke van jullie uitnooi, die van jullie wat het nog niet geluisterd heeft, nee. Ik heb een leerstelling gemaakt, grond onteindings zo'n vergoeding, dat was drie. Die eerste ene was Godse volk, die tweede ene was grond en eiendom, en dan die derde ene het gegaan oor mag jy moer pleeg. Ik wil je voor ochtend uitnooi, as jy nog nooit daarna gekyk, gaan luister, gaan luister daar. Dat as die Bijbel praat van een zwaard, dan praat hy van twee zwaarden. een geestelijke Zwaard en hij praat van een vleeselijke zwaard. En jij moet die stem van je eigen geest geleid worden om te horen van wat de zwaard wordt al gepraat en wat de hoofdstuk of wat de gedeelte. Hoor, right, baie, baie belangrijk. Het is belangrijk dat jullie dit op jullie harte zal draaien, zelf onderzoek zal doen. Want bij mensen, Satan maar bij mensen geestelijk blind en doen. Van dadelijk vat hulle hierdie type skrif en dan zwaait het, hulle verdraai, dit is een halve waarheid, wat, wat verdraai word, so dat dit die toestemming is vir mense, om mekaar te gaan doodmaak, en bloed te laat vloe, ek sê vir jou, dit is een leen uit die pit van die heilheid, ons is nie meer onder die eerste verbond, onder die oude verbond, ons is onder een nieuwe verbond, en weet jy wat, dit is ook om daar genade, dit is ook om Jesus Christus gestaan het, vir tweede kans, vir barmhartigheid, vir genade, hy is rijk aan barmhartigheid, grote genade, niks maar niks kan ons van die liefde van God sky nie, Jesus en ons vader so koning, hy het absoluut niks, absoluut niks te doen, met moord die, jy sal ook sien, van dat Jesus opgevaar het, na hy opgevaar, wat hy opgestaan, opgevaar het, jy moet toe wat die heilige geest, oor die aarde uitgestort het, gaan kyk na die, dis, na die disciples, na die apostels, gaan kyk of een van hulle, een van hulle in die bybel, wat is al wat de vertaling jy lees nie, wapens gekoop het vir selfverdediging nie, gaan kyk, jy sal dit in die bybel sien, want weet jy wie is jou ware vijand, Satan, en sy bose macht, en wie beskerm ons, die heilige geest, baie baie belang, maar ek nooi allemaal uit, gaan kyk na die leerstelling, grond tot eindings, so een vergoeding, mag jy moord pleeg, na die leerstelling, sal jy 100% weet, wat God met die, met die bybel verduidelik, met zwaard en zwaard, daar is twee, as die bybel praat van een zwaard, van wat is zwaard praat die heren, die vleeselike zwaard, of praat hy van die geeselike zwaard, daar is al openbaar ek dit, en vat ek verantwoordelijkheid, vir dit wat ek vir julle gee, uh, Colossense 2.15 Jesus het elke mag en gesag ontwapen, dis wat hy kom doen, het nie net vlees ek nie, hy het het geestelik gedoen, hy het elke mag en gesag ontwapen, Colossense 2 vers 15, Romeine 8, 31, hier die Heere, as God vir ons is, wie kan dan tegen ons wees, is dit nie die waarheid nie, en dit gaan nie net oor vlees nie, dit gaan oor gees, alright, maar Satan kan jou geeslik aanval, wat God jou bewaar en beskerm met die heilige gees, wat om jou is in en om jou is, engele wat jou bewaar, hy is jou die muur van vier om jou, maar het gaan nie net oor gees, het gaan oor vlees ook, wat Satan dier mense manifesteer, wat ons nie goed gesind het, wat ons wil vermoor, wat ons haat, omdat ons miskien Afrikaans praat, of miskien een wit vel het, maar ook omdat ons die evangelie verkondig en Jesus Christus glo, nie stil gemaakt word, die mag Christene is, en opstaan vir die ware God en Koning, is in ons, definitief. Hier is bewijse wat God vir julle gee, luister hier so, hier is bewijse wat God vir julle gee in die Bijbel, dat hy self optreed in die vijand. Ek sê dit weer, hier is bewijse in Godse Bijbel, dat hy self optreed in die vijand. So dit wat ek gesprek het, ons moet terugstaan, God gaan self optreed, gaan ek nou met die woord van God stafel bevestig, en die Heere gee dit vir jou, so dat jy berusting kan vind, versterke word in jou geloof, en om onvoorwaardelik vertrouw, want elke van ons maak ons eie keeses en besluit het. Daarop jy gaan hier kan Heere, Heere skree, en as die pot vier van hem word, soos met Sadrag, Mesag en Abend Nego, wat jy voor die oon staan, dan begin jy wabbel, en jy begin twyfel en ongeloof, en jy gaan volg jou eie kop, en jy hart loop weg, self te met Daniel, jy kan nie voor die leeuwkeil sit, en een weghaard koop, as jy sien, jy is die probleem nie, ons moet vir God onvoorwaardelik kan vertrou, dier vier, dier water, dier enige omstandighede hier buiten kant, hoor julle wat ek sê, so hier is die bewijse wat God vir elke van julle gee, in die Bijbel, dat hy self optreed tegen die vijand, alright, luister baie mooi, in Exodus 3 tot Exodus 15, so Exodus 3, hoofstuk 3 tot hoofstuk 15, God het die volk, God het die volk soos Israel, uit die Egypte laat trek, sonder dat een van hulle een wapen opgeneem het, hoor jylle wat ek vandag sê, as jy kyk na die volk Israel, in die Egypte, die mens het daar uitgetrek, na God wonne werke doen, die tien plaag gedoen het, het hulle daar uitgetrek, sonder om een wapen op te tel, ok, dis alles God, en hy is verheerlik daar dier, en die vader, met al sy machte, tot die val gekom, op die einde van die dag, hulle levens verloor, nog een skrif, wat die Heere vir hulle gee, as voorbeeld, 2 Kronieke 20, God gee Josef, wat sy vijand en sy macht, oor 
sonder dat hij een wapen opgetel het, gaan lees die twee kronieke toon ag, hoe Jozef vat, uh, uh, sy vijand en sy mag oorgeer, sonder dat hy een wapen opgetel het, en dan natuurlijk twee konings uh, 18 en 19, twee konings 18 en 19, God gee Hiskia sy vijand en sy mag oor, sonder dat hy een wapen opgetel het, daar sal jy sien hoe die Heere engel van die dood instuur, onder die Assyriese macht, en waar hy engel 185.000 man dood maak van die Assyriese macht, en dit is ook jy sê, Je moet kan gloeien in dit wat je gloeien. Je moet onvoorwaarde kan vertrouwen en dit wat die Heere vandag vir jou op die tafel sit, as jy koud, as jy lauw, as jy warm, want as jy warm is, gaan jy God onvoorwaardelik vertrou, ons soek jy bloed op ons hande nie, ons wil nie on- ongehoorzaam uit beweeg, maar as jy vrug en sien, as jy nie gehoorzaam is aan God nie, hoor, baie, baie belangrik, geen wapen sal tegen jou gesmeer word, en geen haar sal van jou kop afval, so nie die wil van ons jemelse vader, hoor jylle wat ek vandag vir jylle sê, die Heere geef jylle Lukas 10, 19, kyk, Ek het aan jylle die mag gegee om op slang en skerpioene te trap en om die vijand met al sy geweld te oorwin, sonder dat iets jylle enige leed aan doen. Alright, baie, baie lang. Wie is ons grootste vijand volgens die woord van God, Satan en sy jylle boze koninkryk? Die Heere geef vir jylle Jesaja 54, 17. Geen wapen wat gesmeer word om jou aan te val, sal iets uitrig nie. Elkeen wat vals tegen jou getuig, sal gestraf word. Dit is hoe ek die Heere vir my dienaar sorg, ek laat gerechtigheid aan hulle geskiet, sê die Heere, so God kyk na sy kinders, hy pas hulle op, en hy ken hulle harte, hy weet wie hulle is, alright, wie, vorm, wie my eer sal ek eer, wie my minnag sal ek minnag, die Heere geef vir julle 1 Samuel 14, ver 45, maar die manskappe sê vir Saul, moet Jonathan van hierdie groot uitkomst vir Israel, uh, uh, skies dan, moet Jonathan wat hierdie groot uitkomst vir Israel bewerk het, sterf, besis nie, so seker as die Heere leef, daar sal vandag geen haar van Jonathan sy kop op die grond val nie, want met Godse hoop het hy die Philistijne verslaan, so het die manskappe vir Jonathan losgekry en het hy nie gesterf nie, daar sê die woord weer, daar sal nie haar van jou kop af van nie, God is totaal in al in beheer, en jy moet met hy geloof onvoorwaardig op die water kan stap en nie vertrouwe in God verloor nie, want dan gaan jy sink, jy gaan verdrink, jy gaan tot die val kom, en Satan gaan jy natuurlijk met saad van duisternis probeer misleie en verleis, dat jy geloof en vertrouwe in God verloor, ek sê vandag vir God is nie so klein nie, hy is massief, hy is massief, hy is groot, ons kan het eers bepaal hoe massief en groot is, die Noord-Oost-Zuid bes, daar is geen limite en perk aan die almachtige God wat ons aan bid en die nie. Die Heere geef vir julle ook, Matthies 10 vers 29 tot 31, is twee mosies nie vir een cent te koop nie, en toch sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle vader nie, van jylle selfs die haar op jylle kop allemaal getel, moet dan nie bang wees nie, jylle is meer waard as baie morsies, hoor jylle wat ek vandaan, so God weet tot hoeveel haar op jou kop is, hy is jylle tal amal in beheer, en jy moet kan gloe in dit wat jy gloe, baie belang, dit is ook om die Heere hierdie skrif te gee, wat die Bijbel doen vir oog in die praatwerk, ek is maar nie die instrument, dier wie God praat, Dan geer die Heere ook vir julle Lukas 12 vers 7, selfs die haar op julle kop is allemaal getel, moet nie bang wees nie, julle is meer werd as baie mossies. Uh, Lukas 21 vers 17 tot 19, en julle sal terwille van my naam dier allemaal gehad word, maar daar sal selfs nie een haar van julle kop afval nie, dier julle vol harding moet julle julle self red. So wat verwacht God van jou? om om onvoorwaard te aanbid en die, Heer, as ek moet sterf, dan sterf ek, maar ek aanbid en die, en ek sta my volle geloof lief te vertrouwe in jou, en in jou alleen, as jy priester hoof en koning van jou huise, staan jy vast vir jou vrou, jy staan vast vir jou kinder, vir jou grondgebied, klaar gesalf, geheilig, gesout, sonne blijf bevrijd, en jy so dat jou leven reg is, dat jy elke dag reg is, want het kom soos die dief in die nacht, versta jy, jy, jy verwacht het nie altyd, jy sien het nie, maar het kan binnen sekondes kan dinge in hierdie, in hierdie land van ons, selfs in hierdie wereld binnen sekondes verander, jy moet voorbereid jy, jy moet jou lampe vol, maar baie belangrik, God beskerm sy kinders, hoor jylle wat ek vandag vir jylle sê, die Heere gee die skrifte, so dat jy sekerheid en geloof en versekerheid en kracht in jou hart het, om die Heere onvoorwaardig te vertrouw. God beskerm sy kinders, 
en hulle grond gebied, hoor jy, so God beskerm sy kinder, die wat om glo, die wat om onvoorwaarlik kan bid en die, maar ook hulle grond gebied, waar jy gaan wees, baie, baie belangrik, en terwijl ek daarvan praat, wil ek allemaal van julle uitnooi, en om my kracht leerstelling te gaan kyk, jy is oor grond en eiendom, wat ek gepraat het oor Siener van Reinsberg, um, uh, met die slag van bloedrevier, met die slag van bloedrevier was vleeslik, het hulle gepraat van een laar vleeslik, wat God die oorwinning daar gegeet met die slag van bloedrevier, maar om Siener van Reinsberg het geprofiteer, as een absolute gesalfde profeet van God, het hy geprofiteer, weer eens dat daar weer een bloedrevier sal wees, maar nie een vleeslike bloedrevier, maar een geestelike bloedrevier, en hoe God sy kinders in die laar sal sit, en hoe hy die 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 boosheid die buiten met blindheid sal slaan, dat hulle voorbij jou persie, gaan, ek nooi julle allemaal uit, gaan kyk na die leerstelling, weer eens die kracht leerstelling, en dit sal vir jou 100% wees, en, 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 hoe kan ek vir jou sê, precies verduidelik, wat God in Suid-Afrika gaan doen, baie, baie belangrijk, ek sê dit vir jou, so dat jy dit kan weet, dat jy kan gaan huiswerk doen, so God beskerm sy kinders, en hulle grondgebied, Die skrifte waar die Heere daar vir jou gees, Psalms 91:11, hy sal sy engele opdracht gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan, is een belofte in Godse woord. Zachariah 2 vers 5 sê die Heere, God sal die meer van vier om jou perseel wees. Psalms 125 vers 3 sê die Heere vir jou, oor die grondgebied van die rechtvaardige sal die godeloose nie die macht kry nie, so dat die rechtvaardige is nie in misdaad verval nie. Ok, so die beloftes is daar, God kyk na sy kinders. Spreke 3, 25 en 26 sê die Heere, moet nie bang wees, dat die ramp jou skielik gaan, sal oorval, dat die storm wat vir slechte mense bedoel is, jou sal tref nie, want die Heere sal jou beskerm, hy sal soor dat jy nie in een strik beland nie, alright, baie, baie beland, dan gee die Heere nog een skrif vir jou, spreke 3, vers 33, die vloek van die Heere, ris op die huis van die goddeloose, maar hy seen die woning van die, wat aan hom getrouw is, is dit nie krachtskrif nie, dan gee die Heere nog ene, spreek in 19, ver 23, wie die Heere dien, sy leven is veilig, so mens slaap rustig, geen ramp sal omtref nie, alright, baie belangrik, so wie die Heere dien, sy leven is veilig, so mens slaap rustig, geen ramp sal omtref nie, so jy sal rustig slaap, mis dat sy nie tref, wat ons God, bewaar en beskerm ons, maar dan moet jou leven recht wees, jy kan hier sonde wil leven en jyre jyre skreem, vir wat God moet jou nou beskerm, terwyl jy nie eerbied vorm het, wat jy nie respect het vir sy geboeie, vir sy woord het nie, kan jy dit nie verwacht nie, versta jy, en jy moet jou leven recht wees, jy moet met God te verhou, met hom kan praat, sonde blij te bevrijden doen, sorg dat jy jou voorbeeld stel, jy moet die jyre ken, jy kan nie van iets praat wat jy nie ken nie, dan gee die jyre ook persaans 121 vir 3 tot 8 vir jylle, Hy sal nie toelaat dat jy strykel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie, hoor jy. Die Heere beskerm jou, die Heere bewaar jou van alle gevare, bedas sal die son jou nie steek nie en snachts sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Heere sal jou beskerm tegen alle gevaar, jou lewe sal hy beskerm Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd. Ons God, wat daar op die troonstoel sit, is nie een leenaar nie. Versta jy, hy is nie een mens dat hy leens kan praat of kan teruggaan op sy woord nie. Ons God is een heilige God en hy staan by sy woord. En dis ook om ons op die fundament en die basis van die skrif op die woord kan staan en God onvoorwaardig vertrouw. Nie omdat Koer dit sê nie, maar omdat jy christen is. Ek is net een boodskapper, net een instrument dier wie die heilige geest praat. Want die Heer het my al vir 9 jaar gebruik om te vermaan en te waars die mense te leer en voor te brei oor die geestelike oorlog en hoe die duivel dier mense kan manifesteer. Maar ook die waarschuwing wat die Heer in die laaste 3 jaar op my hart gedruk het om mense te vermaan en te waarskeen, baie mense het het afgelag, baie mense het een bespotting daarvan, maar baie mense het nie eers geluister nie, nie eers omgegeen, nie eers belang gestel nie, nie hulle levensrecht gemaakt het nie, en op die einde van die dag, sal het hulle, hulle sal met hulle broek op hulle knie gevang word, definitief, want hulle wil nie gewaarskeen, wil baie van hulle is hulle eie God, en hulle glo hulle eie leens, en hulle stel hulle geloof en vertrouw op wapens, en op mense, en allerhande volks eie instanties, verstaan jy, 
ongelukkig, dis dwaas om so op te teen, dis ook om die Heere my vandag laat praat met mense wat warm is, nie wat lou is, of God al ewe af hartig probeer aan bid te dien, en hulle brood aan al by kante gebot, en jy gaan vir God in jou leven nie so dien nie. Nou gee die Heere ook vir julle spreek, 26 vers 2, soos voelkies wat voorbij, gevle, wat voorbij vlieg, en nie gaan sit nie, so gaan een vervloeking by jou verby, as, as jy dit nie verdien nie. So as mense jou vervloek, as Satan jou vervloek, sal die vervloeke voorbij jou kom, dit sal jou nie tref nie, want God bewaar en beskerm jou. Okay. Die woord sê, niemand sal iets op aarde kan doen, op hierdie aarde kan doen, as dit nie uit die jimmel uit, aan hom gegees nie, niemand sal iets op aarde kan doen, is dit nie, die Heere se wil is nie, luister baie mooi, en die skrifte wat die Heere weer vir julle gee vandag, is Johannes 3,27, Johannes het hulle geantwoord, niemand besit enige bevoegdheid, om iets te doen, as dit nie uit die jemel uit, aan hom gegees nie, waar krij jou gesa, waar krij jou autoriteit, wie bemachtig jou, wie sien jou met geestelike kracht en weisheid, met inzicht, die heilige gees, God gee dit vir ons, hy sien ons daarmee, dit is nie iets wat jy in universiteit gaan leer nie, vertaai, die school of life, soos om Engels Bach en altyd sê, dit waar jy dit leer, die school van die lewe, maar ook een verhouding met God, wat God jou geestelik versterk, en jou sien met sekere geestelik gaves, en ons het dit verniet ontvang, ons moet dit verniet kan uitdeel, en dit is die skrif, dit is die brood, wat vandag, na jou kant toe kom, nog een skrif wat die Heere vir julle gee, Johannes 19:11. en Jesus antwoord om, Jy sou geen gesag oor my gehaard het, as dit nie van boe aan jy gegeen was nie. Daarom het hy wat my aan jy uitgelever het, groter skuld. Jesus het geweet wat vir hom voel, Jesus het geweet, hy gaan as een onskuldige mens vermoor word. Hy het geweet, en die, die uh, Pontius Pilatus het gedink, hy het al die mag, hy het gedink, hy is eindelijk sy eie God, hy het nou gedink, hy het die mag om te besluit of Jesus sterf of nie. En eindelijk was hy een babaikie, Hy was absoluut een babaikie, een kind in die geloof, versta jy, een kind in die skeping van God, want die Heer is in beheer van alles, soos Jesus geprofiteer, dier die groot profete en klein profete, dier konings uh, en profete, wat die Heer geprofiteer het van Jesus Christus komst, as die Messias, as die Christus, alles het precies so uitgespeel, en so het Jesus' kruisiging, en, en, en sy opstanding, en wat alles met hom gebeur het, alles was geprofiteer, dier klein en groot profete, en dis hoe kom, weet jy wat, daar wees die skrif vir ons, spreek 16, 9, jy beplan jou pad, maar God beplan jou weer, jy dink jy is in beheer, jy is in beheer, en Simon Petrus het ook gedink, hy is in beheer, en op die oude vijdag het hy Jesus Christus drie maal verloon, Judas Iscariot het vir Jesus verraai, vir dertig sover minstukke, en as ons kyk na die disciples ook in die tyd van Gethsemane, toe die, toe die plaat warm word, toe haar koop hulle allemaal weg te staan, Jesus Christus alleen daar, en dit wil ek vir jou sê, jy weet, um, die werk van die Heere kom met een groot prijs, is nie een speelplek nie, vertaal, jy moet kan glo in dit wat jy glo, anders is jou geloof dood, absoluut dood, klaar, geloof sonder die dade beteken niks, vertaal, jou lichaam sonder asem is dood, soos die geloof sonder die dade ook dood, dit is absoluut die waarheid, maar die Heere sê, ons wat sterk is, moet bid vir die wat zwak is, en jy wat sterk, ja, um, jy wat staan, pas op dat jy nie van, en ons wat sterk is in geloof, moet jy bid vir die wat zwak is, uh, die vers 6 vers 18, ons moet bid vir mekaar, dis baie, baie belangrijk, nou God verhoor nie die gebed, van een sondaar nie, hoor jy, God verhoor nie die gebed van een sondaar, iemand wat om as pris uittaart, en geen respect vir my het nie, God verhoor nie die gebed van een sondaar, God verhoor die gebed, van een rechtverige, iemand wat vir hom eerbied het, wat vir hom lief is, God hoor hy gebeur, hy hoor het, hy, hy hoor hoe jy bid, hy sien alles, alles leef voor sy voete opgesaal in die troonkamer, hy hoor en hy sal het verhoor volgens sy perfecte wil en tyd, en die skrif wat die Heere daar vir julle gee, is Johannes 9 vers 31, ons weet dat God nie na sondaars luister nie, maar as iemand vir hom ontzag het, en doen wat hy wil hee, luister God na hom, so baie belangrik, wat is die wil van God? 2 Korintiërs 6 vers 7, ons wapen vir aanval en verdedig is om die wil van God te doen, die wil van God, wat help het julle noem my Heere Heere, julle gehoorsam nie die woord nie, nie allemaal wat vir my sê, Heere Heere sal in die koninkrijk van God en gaan nie, maar net hy wat die wil van God doen, is dit nie die waarheid nie, dit is die waarheid, versta jy, ons moet die wil van God doen, nie die wil van jou eie ek, die wil van ander mens, of van volks eie instanties, of van Satan, of van jouself nie, jy moet die wil van God, jy moet die wil van God kan volg, 
Die Bijbel is die lamp vir jou voete, die licht vir jou pad, vleeslik, alright, vleeslik is Jesus die lamp vir jou voete, die licht vir jou pad, en dis hoe kom, jy moet die woord en die daad met die stem van die Heilige Geest kan staaf en bevestig, jy moet weet wat die richting om te stap, en afie jy loop, loop oos, en eigenlijk wil God jou noord heen, die Bijbel hang, nou God is geest, ons moet God en geest in een waarheid aanbid en dien, Johannes 4, 24, God is geest, en die wat hom aanbid, moet hom dier die geest en in waarheid aanbid, dis absoluut waarheid, nou luister hier so, baie van ons, wat warm is, wat lief is vir die Heere, wat geroep is, wat gesalf is, om een bedieningswerk vir die Heere te doen, baie geestelike leiders, baie van ons is geroep vir die Heere, baie van ons is vier warm kinders van die Heere, en hier waar ek vandag met jou praat, gaan jy dier die moeilikste, moeilikste aanslag en aanval op jou leven, jou verhoudings en jou hiewelik en en aanslag op jou gezondheid, en aanslag op jou seksualiteit, aanslag op jou finansies, aanslag op jou bezigheid, aanslag op jou werk, aanslag op jou grondgebied, jou huis, jou dieren, jou perseel, en dan natuurlijk ook jou verhouding met God, jou bediening, jou kerk, verstaan jy, jy weet of jy dier God geroep is, ja of nie, jy is die enigste ene wat voor God kan staan, en sê, jyre, jy het my opgeroep, daar is die skrifte wat het staaf en bevestig, en sê, vandag na my kyk, en, en, Jy gaan dier verskrikkelike, moeilike uitdagings, beproeving, verdrukking, aanval en tydperk in jou leven, wil ek vandag vir jou hierdie geen. Ek weet waarvan ek praat, ek is, ek is vir oor die 7 jaar in gevangeniskap, miskien nie in die tronk nie, maar by my huis en my perseel vir die doel en die rede, dit is so dier God toegestaan en toegelaat, en in hierdie tyd, het God my laat briewe skryf, leerstellings maak, mense beraad, en verstaan jy nie noodwendig uitgestuur, hier en daar het hy my uitgestuur, maar hy het my behoed bewaar en beskerm, jy het vir hierdie doel, vir hierdie dag, vir hierdie leerstellings, verstaan my punt baie, baie mooi, ek het nie altyd alles verstaan, en soms het ek ook maar in opstand in rebellie gekom, soms het ek ook maar soos Mooses die rots geslaan, of soos Jona my rug probeer draai op my bediening, dit sal nie werk nie, verstaan jy, want as God vir jou kruis gee, gaan jy om draai, anders te gaan na eis te kruis jou verpleeg, en na baie, baie moeilike jare, en tye in my leven, minute van die dag, op offerings, het die Heere vir my deurgekom, en tot vandag toe, weet jy, duivel, God praat nie met ons, omdat hy dit wil doen, dit word aangevraad dier die duivel, want die duivel, sy tyd is min, en God is een God van gerechtigheid en rafferigheid, en die woord is hard en duidelik, as jy in jouself versterf het, kan jy Jesus Christus nie volg nie, so as jy jouself nie verloon nie, kan jy Jesus Christus, so as jy 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 aan God voorwaardig, dier die kracht van die Heer Gees in en om jou, die werk dier jou doen, en wie wat is in jouself gestaf, het gaan het nie meer oor jou wil en jou weer, jou droom en jou verwachting, jou doel, jou plan en jou materiële dinge, jou geld, jou afgoede op aarde en het gaan alles oor God en God alleen, en baie geestelike leier wat opstaan vir die woord van God, wat bevrijdings doen, wat hande op siekes lees, as God die opdracht gee, wat die woord van wijsheid verspreid verkondig, ons betaal een prijs, as jy gaan kyk na Jesus, hy vermoor, omdat hy die waarheid gepraat het, dier wie, dier, dier, dier sy eie mense, hy het die verdien nie, hy vermoor, slechte goed gebeur soms met goeie mense, gaan kyk na Stefanus, hy is gestenig, vir die werk wat hy doen, hy het toch aan die kruis, ach, aan die kruis, toe hom stenig het hy uitgeroep, vader, vergeef hy die mense, moet hy hierdie sonde nie toereken nie, kyk in, in, in 2 Korintiers, hoofstuk 10 tot 12, wat Paulus dier is, vir die koninkheid van God, die prijs wat hy, hoe het hy koud geslaap, honger gaan slaap, hoe was hy soms, een skibreek gelei, in die koude geslaap, op see deurgebring, in tronke ingestop, kyk wat hy mense dier is, vir die koninkheid van God, daar is Jacobus, hy is met die swaar doodgemaak, dis hoe kom, weet jy wat baie mense dink, omdat hulle die Heere dien, nou moet hulle in drie verdieping huise blij, hulle moet mooi beemwees, of Mercedes, of Porsche rui, hulle moet sakke vol geld heen, alles moet net voorspoedig gaan, en ek sê vandag vir jou, dis een leen uit die put van die haleid, ek is nege jaar in die bediening, en ek draag verskrikkelike, verskrikkelike zwaar kruis, en ek betaal die prijs, ek het aanvallen wat Satan opeis, hy kom met alles wat hy het, soms met verhouding ook met ouders en broers en sisters en swaars en skoonsisters, skoonfamilies, hulle echt genoot, hulle kinders, ek kan boeken skryf, vriende, vriendinne, valse broers en sisters, kerkes en noodes, instanties, dominaties, ek kan boeken skryf, en ek wil vandag vir jy sê, as jy hier na my luister vandag, 
en jy gaan dier een moeilike tyd in jou leven, miskien het jy opstandige kinders, rebelse kinders, miskien is jy in een werksklimaat, wat het rarig ondraaglik vir jou is, wil ek vandag vir jou sê, luister baie mooi, na die skrifte wat ek nou vir jou gaan gee, want dit het my gebou, dit het my versterd, dit het my oor oopgemaak, dit het my dat besef waar oor al die aanslag te gaan, en dit is satanse versier, is op Godse gesalfdes gerig, en dis absoluut waar, hy kon Jesus Christus nie laat val nie, hy kon Jesus Christus nie stop nie, hy het met alles gekom, en in die tuin van Gethsemane het Jesus sê, Vader, jy wil nie, my wil nie, jy wil nie, my wil nie, jy wil nie, my wil nie, jy wil en jy wil alleen, 1 Johannes 3, 16, so weet ons wat liefde is, Jesus het sy lewe vir ons afgelees, so moet ons bereid wees om ons lewe vir mekaar af te lewe, vir ons broers, en ek wil vandag vir jou sê, luister baie mooi, dis hoe kom jy dier die aanslag te gaan, en miskien is jy per ty keer dwaas en dom, of geestelik blind te doof, want jy kyk het vlees, jy kyk het tegen geest nie, en jy raak in opstand en rebellie tegen jou heren, want hoekom doen die heren dit? Nou ek sê vandag vir jou, per ty keer word al beproevelse verdrukking, aanval en tydperk op jou lewe, toegestaan en toegelaat, omdat Satan dit in die troonkamer van God opeis, en daar so speel die boek Job, een fantastische voorbeeld, die man was een voorbeeld, hy was lief vir die Heere, hy het sy hele leven vir die Heere uitgeleef, en wie wat het op een slag al sy kinder verloor, hy het sy reid om sy besittings verloor, hy het met sweere op een ashoop of vulleshoop gaan sit, en hy het dit met een pot, potskerp afgekrap, en wie wat, nog steeds het hy sterk gestaan en geloof, en die Heere aan bid te dien, en hy het een fout gemaakt, een fout het Job gemaakt, hy het God begin bevraag teken, hoe kan die Heere hierdie type goed oor sy pad gebring, en in Job 38, 39, 40 en 41, kom die Heere dien, en hy sê, Job, jy het baie vraag om vir my te vraag, nou bly jy stil, nou gaan ek jou bykie vraag, antwoord jy my, en wie wat, Job kon God nie terug antwoord, hy het in sy eie woorde verstuk, en die Heere het vir ons sê, moet my nooit bevraag teken nie, draai jou kruis, jylle sal nie een tydperk sien, hoe lang Job sy beproeense verdrukking en aanval en tydperke wat God toegestaan en toegelaat, jy sal het nie daar sien nie, daar is nie een tydperk wat sê, dit was een week, of het was een maand, of het was een jaar, of het was drie jaar, of sewe jaar nie, ek sê vandag vir jylle, ek is sewe jaar in die tydperk, wat ek dier die moeilike aanslag te gaan, vir die werk wat ek doen, vir al drie jaar terug, wat ek begin, die grond tot eindings onder vergoeding, die drie leerstel, en van daaraf, het die poppe gedaan, dit was vier waar, en wie hier wat ek was aangeval, noem dit, in elke facet, elke afdeling van my leven, en per ty keer het ek mismoedig geraak, per ty keer het ek die aftog geblaas, per ty keer wil ek opgegeet, omdat ek het verkeerd verstaan het, en ek het gevoel, God boelie my, God, hoekom beskerm jy my nie, hoekom dat jy, ek beklaai jou onzichtbare vijand die buiten, onzichtbare vijand wat vir God ken, onzichtbare vijand wat in die jimmel was, onzichtbare vijand wat om so hoog en arrogant probeer achter, dat hy om boog God probeer stel, dat jyre, hoekom kom jy nie deur vir my nie, hoekom gee my nie uitkomst nie, hier sit ek met wereldse weisheid in my geest en my hart, maar ek moet hier by die huis sit, en ek moet kyk hoe val kerk uit mekaar, ek moet sien hoe val hiewelik en kinders uit mekaar uit, ek moet sien hoe word vrouwens verkracht en kinder verrinne woes en mis handel en betas, hoe word mense doodgemaak, en ek sou vast, en ek sê, jyre ma, my hande is afgekap, my wapens is in die kas, ek kan nie uitgaan, ek kan nie beweeg, ek is in gevangenskap, ek het die vryheid nie, al wat ek vraag is vir gerechtigheid, ek vraag nie vir gunst tussen gaves nie, ek vraag nie vir wonenwerke, ek vraag vir gerechtigheid en rafferigheid, dan bid ek vir jyre, breek die dere oop, en jyre, as het jy wil, breek die dere oop, in elke dorp, elke stad, elke kerk, in die land, in die wereld, die echte suiver woord, na elke siel toe kan kom, hier by die witbreine soort man, vrou of kind, want God is die God, is die pottebakker, ons is die klei, vorm en maak ons as jy ons wil hee, weet jy hoe lang het ek dit gebid, vir oor die 7 jaar, en nou verstaan het nie, maar weet jy wat, my vrou kan getuig, van die uitdaging wat ek in my leven gehaard het, vir die werk, vir die bediening, dis nie makkelijk nie, dis nie maanskijn nie, dis nie een speelplek nie, en dis ook om baie van julle, wat vir ochend, of vir middag, of wat ook al, miskien na my luister, kan my dit vir een sal, of miskien gaan jy, met verwoestende aanval op jou gezondheid, of selfs seksualiteit in jou hiewelik, of wat jy alleen is, wat jy nie een vriend krij, wat jy nie hieweliksmaat krij nie, of jou verhouding met God, of by die werk, by die bezigheid gaan het taf, het gaan moeilik, jy word aanval in jou grondgebied, jou huis, jou dieren, ek het deernis, ek het, ek het baie, baie deernis, wat ek weet waarvan ek praat, ek is 7 jaar, ek het die t-shirt in die kas, ek weet waarvan ek praat, 
Nou vir oogend wil God vir jou hierdie skrifte gee. Satanse versier is op Godse gesalftes gerig, of het nou vir 2 jaar, 3 jaar, 7 jaar in jou leven is, dit is hoe kom dit gebeur, want Satan en sy hele boze koning, hy kon nie vir Jesus stop nie, hy kon Jesus nie breek nie, hy kon mense nie teenoor, teenoor Jesus, hoe kan ek sê, in opstand bring nie, ja, die, die mense wat geestelik blind en doof is, daar was mense wat Satan dier gemanifesteer, en dis hoe kom Jesus uitgeroep het, aan die kry vader vergewe, wat hulle weet nie wat hulle doen nie, want hulle was heeltemaal geestelik blind en doof, in die geestelike gevangeniskap van Satan, Dit is ook op vandag vir jou sê, as dit vandag met jou moeilik gaan, en jy verstaan nie altyd al die noodlot wat jou tref, en al die seer en pijn en ongemak nie, hierdie skrift is vandag vir jou, omdat jy warm christ, omdat jy lief is vir die Heere. Satanse versier is op Godse gesalftes uh, gerig, dit is absoluut die waarheid, jy sal dier moeilike tyd gaan, waar die vijand val jou aan, en hy wil jou stop, want jy vol my bedreiging, jy krap in sy slaai, jy vol my bedreiging, jy is een strykelblok in sy pad, en dit is hoe kom hy jou pak sla sal gee, en hy sal kom met alles om jou te, om elke situasie uit te breid, buit, om jou absoluut tot te val te bring, so ja, die bybel, leer vir ons so baie, en ek het op die harde manier in my leven, dier baie val en opstaan, het God my hier goed kom leer, en dis hoe kom ek het vandag absoluut verniet, en jou hande vir jou gee, en jou hart inspreek, die saad vir jou gee op een skinkbord, en al wat jy moet doen, is luister, hy is nou baie mooi na die skrifte, wat die Heere vir jou gee, Psalms 44 vers 23, dit is oor u, dat die dood ons gedierig tref, dat ons so slagskape behandel word, is dit nie waar nie, Hoe word Godse kinders behandel? Hoe word ons wat die Heere aanbid in nie? Hoe word ons behandel dier vriende, dier familie en kennisse, dier valse broers en sisters, dier, hoe kan ek sê, dier valse kerke, mense wat Jesus Christus sy huis gebruik as een roversnes en wat sy naam in onje bring, want daar is ons wel baie geld om te maak in die naam van Jesus Christus. En jy moet waak, jy moet bid, jy moet na Godse steen kluister, en sal jy verstaan hoekom jy al die aanslag te ervaar en beleef, want dit is een eenzame pad, dit is een makkelijke pad hierdie nie. Jy is versat aan een bedreiging en hy wil jou natuurlijk stop. Dan gee die Heere, luister baie mooi na die volgende skrif wat die Heere vir jou gee, luister hier na, dit is waar oor alles gaan, dit is hoekom jy so aangeval word, hoor jy so. Daniel 7 ver 25 tot 27 Hy, dis die Satan, hy sal teen die allerhoogste laster en die heilig is van die allerhoogste, dis ons, vervolg. Hy sal probeer om die godsdienstige feeste en wette te verander. Dis wat hy doen, hy vat het uit die kerk, uit die tien geboeie, die wette, die sabbadag, kijk hoe lyk het op een sabbadag, mense lewe op God en sy bybel nie bestaan nie. So, En hy, ja, like net weer hy sin dees, hy sal probeer om die godsdienstige feest en wette te verander, en die heiliges van die allerhoogste sal in sy mag oorgegee word, vir die hele vastgestelde tyd, so daar is een tydperk, wat het toegestaan en toegelaat word, hoor jy, die heiliges van die allerhoogste, dis ons, die wat warm is, wat God onvoorwaardig aan bid en dien, wat niks op aarde van afgod die, wat bereid is om hulle lewe vir God, en vir sy medemens, sy broers, vir Godse koninkryk prijs te gee. So, uh, uh, ons is in satanse mag oorgegeef vir een vastgestelde tydperk. Alright, dan sal die hof sit, en sal daar die koningse heerskapie van homa weggevat, en vir goed vernietig en beëindig word. Luister nou baie mooi. Die heerskapie en mag, en grootheid van al die koninkryke van die aarde sal gegee word aan die heilige volk, dis die een lichaam van Christus van die allerhoogste, die, die een lichaam van Christus, die breid van Jesus, die geestelike volk, waar van 1 Korintheers 12 vers 12 tot 31 praat, verstaan jy? Um, sy koninkryk is ewige koninkryk, is een ewige koninkryk, en al die regeerders sal hom dien, en hom gehoorzaam wees, so baie, baie belangrik, daar kom oorwinning, daar kom deurbraak, en ons sal, as die heiligheid van die allerhoogste, sal ons triomfeer in die oorwinning behal, en ons sal God aanbid en dien, en die wereld sal God sien, vir wie en wat hy is, en die absolute wonne werk wat hy doen, want hy is die God wat die onmoendelike moendelike kan maak, hy is die God wat die see kan oopkloof, hy is die God wat geestelike vlees ek vir ons pad, recht dier die see, kan uitlee, en dis wat ons bid, dis wat ons al lang al bid, jy, dat hy een boonatielike wonne werk, nie net in Suid-Afrika sal doen nie, maar in die hele wereld, volgens Godse perfecte wil in tyd, dat God een boonatielike wonne werk sal doen, iets wat so massief en groot is, dat geen mens die eer en herkenning daarvoor kan ontvang, behalwe ons broer en koning Jesus Christus nie, en ek prijs om daarvoor, 
Dan, uh, nog een skrif wat die Heere vir die geek is, amper klaar, openbaring 12 vers 17, luister baie baie mooi, luister, maak toe jou oor, luister baie baie mooi, die draak was woedend, de Satan, oor die vrou, dit is die breid van Jesus, een lichaam van Christus, 1 Korintheers 12 vers 12 tot 1, so die draak was woedend, oor die vrou, dit is nou die breid van Jesus, die een lichaam van Christus, 1 Korintheers 12 vers 12 tot 1 en daar, en hy het weggegaan, om oorlog te maak, tegen haar, ander nakomelinge, dit is die lere van die lichaam, dit is ons, alright, so, hy het weggegaan om oorlog te maak, tegen haar, ander nakomelinge, waar die geboeie van God nakom, en aan die getuienis vasthoud, wat Jesus Christus gelever het, verstaan jylle, so Satan, hy kon nie Jesus Christus tot te val bring, en nou Satan sy oor, is nou gefokus op ons, op die ander nakomelinge, op ons, ons wat warm is, wat vasthoud aan die geboeie van God, en natuurlijk vasthoud aan die getuienis, wat Jesus Christus gelever het, dis hoekom dit, af sal gaan, want hou die wereld sal jou haat, want jy sien jy deel van die wereld, jy sê te keirgas, sê te vreemling nie, uh, um, uh, hoe kan ek sê, dit wat jy voor u sien, is net tydelik, dit is nie vir ewag nie, en dit is ook al vir ons op te sterf as Christus, om te sterf as vir ons te win, vir ons op te leef as Christus, om te sterf as vir ons te win, en dit is ook om, jy moet niks met die aarde te doen, want hou Jesus Christus, wat ons rommodel is, het, was absoluut glad, hy was onafhankelijk van die wereld, alright, hy het omself dier niks en niemand laat domineer en dikteer, hy het onafhankelijk gelewe in die wereld, maar God het voorsien en God het versorg, en hy is ons rolmodel, verstaan jy, en dis hoe kom, jy die voorboot moet stap, jy moet voorstap, nie aardse afgoede van materiële dinge, en van manse vrouwens en kinders, jy die wereld geniet die, jy moet lewe, of jy net een vreemdeling, een keirgas in die wereld is, jou oe moet gefokus wees op Jesus, want dis waar ons oorwinningskroon le, dis waar ons triomfeer, vertaan jy klaar, jou naam is in die boek van die lewe geskryf, en uh, ons prijs God, die almachtige vir Jesus, wat waardig is om die boek oop te maak, die seels te breek, hy wat is en wat was, en wat kom, wat ons uitverkies, en wat ons bemachtig het, wat ons geseen het, met die geest van God binnen ons, is dit nie een absolute ere voorig, wat is daar groter as dit, baie mense lewe van nou, en het miskien vandag al die reikdom van die aarde en geld en alles wat hulle levens besit, wat, wat, wat lekker is in die leven, maar wie wat die bybel sê, reik mens al bitterlik moeilik in die koninkrijk van God gaan, want hulle het al die lekker van die leven gehaard, baie van hulle is so seinig, hulle is, hulle is so seinig om te deel, en om die werk van die Heere te ondersteun, omdat geld hulle God geworden, met die reële dinge, dit waar voor hulle leven, alles gaan oor hulle self, en die liefde van God is nie in die hart, en nie nie allemaal nie, en wat ek bedoel vandag is, jy moet niks met die wereld te doen nie nie, gaan kyk na die eerste bekeerdes, in handelinge 2 en handelinge 3, die mens het hulle huisje verkoop, hulle plot hulle plaas verkoop, om die werk van die Heere te bevonds, en te financier, wat doen ons mens, en baie van ons mens maak afgoede van die wereldse goed, en dit is ook een mens moet baie baie oppas, om, om, hoe meer jy in jouself sterf, hoe minder het jy, hoe kan ek sê, gevoel, of uh, verwachting van die wereld, en wie wat, ek het, ek het die self een swaar kruis gedra, en in baie mense sê oor, sal ek vandag die armste mens wees op aarde, en ek sal een slechte man en een pa vir my kinders wees, want ek bring nie finansies in die huis in nie, en ek, en ek bederf nie my kinders nie, en ek gaan nie dag en nacht weg op vakanties en sikke goed nie, maar die opoffering wat gepaard gaan saam met die bediening, God word verheerlik, en vir my is dit een absolute ere voor, want ek loop in die spore, die voetspore van my broer en koning Jesus Christus, aan wie jy, aan wie die vader het volle heerskap my gegeet in die hemel en op aarde, volgens Matthies 28 vers 18, en vir hom het ek liefde en respect, en as allemaal sit in die wereld geniet en geld maak en jol en keier en net lewe vir die self, wie gaan hier die job doen, wie gaan hier die werk doen, en dis hoe kom hier die leerstelling vandag vir die wat warm is, Ja, ons moet eet, ons moet werk, ons moet lewe, ons moet dankbaar wees, ons moet God onvoorwaarde kan vertrou, en elke facet en afdeling van ons lewe, op die troost van ons harte met Koning Jesus Christus sit, en ons wil in sy perfecte weer wandel, nie toelaadbare wil, hoe woestijn werd te gaan, we don't want to bend the rules, and compromise, and swaai en draai in die woord van God, ons, as jy wil jimmel toe gaan met die woord van God, onvoorwaarde kan gehoorzaam, as jy Jesus Christus werkelijk lief het, sal jy sy woorde gehoorzaam, is dit die waar nie, Ek sluit af, ek wil vir jou allemaal van julle baie dankie sê, vir die voorrecht om vir oogend die woord, die die boodskap vir jou te bring. Ek wil vir jou sê, kom nie lekker tyd nie, maar ek wil vandag vir jou sê, koester hierdie skrif, sê dit op jou harte, en luister om oor en oor en oor, lees die bybel, en vertrouw vir God onvoorwaardelik, want hy sal jou beskerm, hy sal jou bewaar, 
Verstaan jy, hy sal vir jou vrede gee wat alle verstand te boven gaan. Ek wil veroogend vir allemaal van jylle bid wat nou na my luister. Um, jy kan jou oor toemaak um, luister wat ek bid. Kom ons gee, kom ons sluit af hierdie leerstelling met, met gebed. En ons vertrouw vir God onvoorwaardig dat sy perfecte wil sal schiet. Ons vader wat in die jimmele is dat u naam geheilig word, dat u koninkryk kom, dat u wil geskiet, soos in die jimmel, net so ook op die aarde, gee ons vandag ons dagelijkse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaar vergewe, en lei ons nie versoeking nie, maar verlos ons van die bose, wat aan u behoor die koninkryk en die kracht en die heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Ek wil een groot amen daarop sê, um, ek vraag om verskoning, ek hoor die kom my helikopter nou hier oor ons, so tussendeer kan jylle ook die voorkies luister, wat spluit hier rondom my, ek voel Godse teenwoordigheid rondom ons, en ek prijs die Heere vir die absolute Heere voorig om hierdie woord te spreek, vir my absolute Heere voorig, ek wil ook vir die Heere bid, Vader, ek kom in Jesus Christus' naam, en 1 Johannes 5 vers 14 tot 17 sê in die woord, dat ek kan bid vir my medebroers en sisters, Het ene sal vergewe vir al die onwetende sonde, sonde wat nie tot die dood toe leid nie. Heer, ek praat nie hier van sonde wat tot die dood toe leid nie, daarvoor moet hulle self bevrijding ontvang, daarvoor moet hulle self sonde beleidnis doen. Ek praat hier van al die onwetende sonde, sonde wat nie tot die dood toe leid nie. Ek bid nie vandag, net vir my medebroers en sisters in die een lichaam van geluid, ek bid ook vir myself, wat ek vir die pleit vir die vraag, Heer, vergewe ons, al die onwetende sonde, was ons skoon, witter as sneeuw, alles tot lof en eer van die koninkryk, en ons pleit by die Heere, die woord sê, jy is reik aan barmhartigheid, grote genade, niks maar niks, kan ons van die liefde van God sky nie, my gebed volgend, saam met my medebroers en sisters, die warm christene, wat vandag na hierdie, na hierdie woord, na hierdie leerstelling, na hierdie vermaning, hierdie waarskiewing, geluister het, dat hulle het op die hart sal dra, En Heer, laat jy genade sal wees. Ja, die woord sê, jy is reik aan barmhartigheid, grote genade, niks maar niks kan ons van die liefde van God sky nie. Maar ons hou vast as familie, as broers en sisters en die eelige van Christus, as koningskinders, gesalftes, geroeptes, die heiliges van die allerhoogste. En ons roep vandag tot jy, Heere, mag jy perfecte wil geskiet. Nie koertse wil nie, nie satanse wil nie, nie mense se wil of ander jimmel, mens of jimmel lichaam, nie satanse wil nie, wat die perfecte, perfecte wil in Suid-Afrika sal geskiet, selfs in die hele wereld, waar ek is gefokus vandag op, op, op Suid-Afrika, ons sien het, jyre, ons sien hoe satan aanval, nie net vleeslikie, maar ook, of nie net geeslikie, maar ook vleeslik, ons sien hoe roere die pot van geweld daar te misdaad, want hy soek doodbloed te vernietiging, En hier is baie mense hier buiten wat self dink hulle is God, van politieke leiders, selfs die president, sy kabinette, regering, wat lewe of jy nie bestaan, of die bybel nie bestaan nie, wat een democratische bestel volg, waar hulle die jimmelse God gelijk staan met aardse goede, wat besluite maak in die hoogste posities en binnen die parlement in Suid-Afrika, wat hulle geen respect het vir jy nie, en hulle spoeg allerhande haat en wraak en negativiteit dood, word uit hulle mond uit gespoeg oor die land, oor die prachtige land Suid-Afrika, en selfs in die wereld. Ek wil vir oog en bid, vergewe hulle, jyre, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jy weet van elkeen, wit, bruin en swart, wat ons nie goedsgesind is, nie elke landsgenoot, jy weet van hulle wat liefdeloos handel, onverdraagsam is, die wat wil kwaad vir kwaad vir geld, die wat wil recht in eie hande neem, gaan die werk hier, ons weet, hier leer ons in die woord, hoe moet ons optreed tegen ons vijande hier buiten, ons vleeslike vijande, die mensdom wat hier geskap het as beeld van God, die mens, hier het ons geleer, Jesus het vir ons kom leer, ons moet ons vijande lief hees ons ons self, sien die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg, oorwin die kwaad, met die goeie, met die liefde, moet nie in een ander mens doen, wat jy in jouself gedoen, nie vergewe, selfs 70 mal 7, as jy ander mens nie kan vergewe, kan God jou nie vergewe nie, hoekom, hoekom het Jesus dit vir ons geleer, want ons ware vijand is in geese nie in vlees nie, vlees hier 6, 12, ons vijand is nie teen vlees en bloed nie, nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke boose mag in die licht, die probleem is in die skeppelwerk van God nie, maar die boosheid wat van binnen af, uit hulle uit manifesteer, en ek weet, Satan kan geestelik aanval, maar hy kan ook vleeslik dier mense aanval, 2 Korintiërs 10, 
ver 3 tot 5 sê die woord hart en duidelik, dat ons leven wel een menselijke, vleeslijke lucht, maar ons beklein nie met aardse wapens, ons wapens en die wapens van lucht, wat vestings kan aftrek en vestings kan vernietig, en hoe kyk jy na een persoon, een boom word aan sy vruchte ken, een goeie boom kan die slechte vruchte dan, een slechte boom ook die goeie vruchte nie, ek tree in vir die, wat in sondes ingebore is, volgens Psalms 51 vers 7, volgens Exodus 20 vers 2 tot 6, volgens Leviticus 26 vers 39 tot 42, die van hulle wat dier Satan misbruik word, as vestings om al sy vuil werk te doen, volgens Johannes 8 34, in Romeine 7-20, wat hulle misbruik as vestings om al sy vuil werk te doen, jyre die wat geestelik blind en doof is, omdat hulle met die halwe ware bedien is in die kerke, dier valse leerstellings en leermeester bedien is, die woord is hard en duidelik, as een blinde aan die blinde lijf val al toe in die gat, jy weet van elke siel op hierdie aarde, wit brein so'n man, vrou of kind, in hierdie land, in hierdie wereld, wat in geestelike gevangenis kap, vastgevang is van Satan, volgens Jesaja 42 vers 7, Lukas 4, 18, 19, Jesaja 61 vers 1 tot 3, jy weet van elke van hulle, wat in geestelike gevangenis kap, selfs die wat die tydelike met die eeuwigheid verreil het, jy weet van elke wat in die geestelike gevangenis kap is, Jesus Christus het aan die kruis geroep, Vader vergeef hulle wat hulle weet nie, wat hulle doen nie, Stefan is het uitgeroep toe om steen, en vergewe hulle, jyre, moet hulle hierdie sone nie toereken nie, en vandag treek in, nie as Koert Jordaan nie, maar as een lid van die een lichaam van Christus, een gesalte geroepene, van ons almachtige God, skepper en koning, treek in, as een lid van die een lichaam van Christus, treek in, en ek bid en ek pleit by jy, vergewe hulle allemaal, jyre, wat hulle weet nie wat hulle doen nie, ons weet wie die ware feit is, ons sien Satan vir wie en wat hy is, en ons roep vandag tot jy, en ons bid vir die val van Satan, nie net in hulle levens, die man in ons land, in die hele wereld, bid ons vir die val van Satan, in sy hele boose koninkryk, in Jesus Christus naam, met elke negativiteit, dood en vervloeking, leens en waars en rei, en doen profeseer, wat uit sy mond, en sy boose machte uitgesprek, ons verwerp het, ons weier het, ons aanvaar het nie in Jesus Christus, en ons staan vast op spreke 26-2, wat die woord hart en duidelik sê, soos voels vir by ons gevlieg kom, soos sal een vloek vir by ons gevlieg kom, ons nie tref as ons dit nie verdien nie, en ons aanvaar het nie, ons knip het af in Jesus Christus sy naam, en ons roep tot jy almachtige God, en ons pleit vir die val van Satan en sy hele boose koninkryk, alles volgens jy perfecte wil in tyd natuurlijk, in Jesus Christus sy naam, want die oordeel straf en vergelding kom jy toe, volgens Hebreers 10, ver 30 en 31, Vader, my God, dankie dat jy altyd, 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 altyd my gebede verhoor, die woord sê, jy verhoor nie die gebed van een sonde, jy verhoor die gebed van een rechtverige, ek bid vir my broer, vir my sisters, vir allemaal wat hierdie saad en hulle geest, hulle harte, hierdie vermanings, hierdie waarskiewings, wat ek hulle attent gemaakt het, om voorbereid hulle lampe voor te maak, vir dit wat kom, sien hulle, bles hulle, versterk hulle, maak hulle paai hulle weeg gelijk, alles tot lof en eer van jy koninkryk, wees jy self die meer van een vier, nie net om hulle, maar oor hulle grondgebied, hulle huis, hulle vrouwens, hulle mans, hulle kinders, hulle perseel, jyre, en rig hulle op, versterk hulle, sit jy hand op hulle, maak hulle dienstbaar en bruikbaar, sit jy die kroon op hulle koppe, en help hulle om hulle lampe vol te maak, die licht te laat skyn, en die donker siek boose perverse wereld die buiten, ja jyre, maak jy van hulle die sout van die aarde, sout irriteer, sout brand, rig hulle op, werd hier die woord, praat hier die woord, jy is die lamp, die woord is die lamp vol voet, en die licht vol spat, maar ook dier die stem, dier die stem van die heilige geest, my skaap is al die herderse stem kan hoor, dankie jyre, vir die absolute ere voorig om vandag hierdie brood op die tafel te sit, hierdie woorde te kan spreek, niks wat ek sê, niks wat ek doen is uit myself, dit is alles net genare van boe af, en ek prijs en ek eer die vir die voorig om een boodskapper te kan wees, nie geleer te kan wees, nie kwalifikaties, en niks te kan wees in baie mense sy oor, en hoe jy krachtig dier my spreek, dier my werk, my sê met soveel wijsheid in sy kennis en kracht, en jy kom al die loof en eer toe, ek raai gaaf is vir nie te ontvang, ek moet dit vir nie kan uitdeel, en dis ook om die woord sê, vader, dit is wijsheid om die Heere te dien, in sig om die sonde te vermaai, ek prijs jy vir oge, mag die naam boe alle naam, my koning Jesus Christus, daar dier verheerlik word, in Jesus Christus' naam, amen, dankie vir die eer, dankie vir die voorig, vir die absolute geleentheid, om die boodskap te bring, mag God sy seen en beskerming oor elke van julle wees, mag die shalom vrede van ons almachtige God oor julle levenspoel, in Jesus Christus, sy kostbare naam, Amen.